ఈ అమూల్యమైన వాగ్దానముల కొరకే మీకు స్తోత్రములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం మీరే ఈ వాగ్దానముల ద్వారా మాతో మీరే మాట్లాడుతూ రమ్మని మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం దయల తండ్రి మీరు మాట్లాడితే తప్ప నేను మేము దేనిని పొందలేమని నిస్సాహలమై మీ వైపు చూస్తూ మీ మీదనే ఆనుకునొచ్చు ఆధారపడుచు ఉండగా మా అక్కలు కొలదిని వాక్యం ద్వారా ఈ దినం కూడా మా హృదయాలకు మీరు పరిచయ చేయమని మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం దేవా యహోవా సంవత్సరంలో జరుగుచు ఉండగా నీ కార్యమును నూతన పరచుము సంవత్సరంలో జరుగుచు ఉండగా దానిని నాకు మాకు తెలియచేయము కోపించుచుని వాచ్యలమును జ్ఞాపకము తెచ్చుకున్నామని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం నీ ప్రియులను మీరే ఈలవేసి సమకూర్చినందుకే స్తోత్రములు ఇంకా తండ్రి మరి గృహాలను ఉండి వాక్యాన్ని వింటున్న వారిని వీక్షిస్తున్న వారిని కూడా మేలుకే జ్ఞాపం చేసుకున్నామని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం వీర్షవాన్ని బట్టి మీ దాసుడు అంకుల్ గారు కుటుంబాన్ని బట్టి సంఘ నాయకులను బట్టి పరిశుద్ధులను బట్టి మీకు స్తోత్రములు అనుబంధ స్థానిక సంఘాలను దేవుని దాసులను బట్టి కుటుంబాలను బట్టి మీకు మరోసారి వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం ఈ దినము మీ ప్రా పాదశ్రేణిలో సాగిలపడుతూ ఉండగా మా అక్కలకులది నీ వాక్యం అనుగ్రహించండి ఈ దినము ఈ గడియలో నిత్యత్వంలో మా కొడుకు దాచించినని భాగమును మాకు అడిగిరించి మా హృదయాలను మీరే తృప్తిపరచమని అయ్యగ దాసుడు నిన్న నీ దాసుని సిలవ చాటను మరుగుపరిచి నీ ఆత్మహత్యత అభిషేకించి క్రీస్తీయసు ప్రభు నిత్య నిబంధన పురోక్షణ రక్తముతో కడిగి శుద్ధీకరించి నీ నామ ఘనత మహిమ కొరకు నీ ప్రజల క్షేమము రక్షణార్థము కొరకు మాత్రమే జ్ఞాపం చేసుకున్న వాళ్ళని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం మాకు కాదే హోవా మాకు కాదు నీ కృపాసత్తులను బట్టి మీ నామునికి మహిమను ఆరోపిస్తూ ప్రార్థన ఆలకించినందుకే స్థుతించి మేము అడిగేదానికంటే ఊహించేదానికంటే అత్యధికంగా చే శక్తి కలిగిన యేసు క్రీస్తు ప్రవారి అమూల్యమైన నామమున స్థుతించి ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి అమెయిన్ పరిశుద్ధ గ్రంథము బైబిలు రెండు నిబంధనల కలయిక అని మన మెరుగుదుము అందులో మొదటిది ముప్పై తొమ్మిది పుస్తకాల కలిగిన పాత నిబంధన రెండవది ఇరవై ఏడు పుస్తకాల కలిగిన కృత నిబంధన కృత నిబంధనలో సగము కంటే ఎక్కువ భాగము పత్రికలతోనే నింపబడ్డాన్ని మనము చూస్తాం ఈ పత్రికలను మనము తరచి చూస్తే ఎక్కువ భాగము లేదా సింహ భాగము పౌలు ద్వారానే వ్రాయబడినట్లుగా మనము చూడగలం ఇంకా బాగా చెప్పాలి అంటే సగము కంటే ఎక్కువ భాగము పౌలు రాసిన పత్రికలతో నింపబడ్డాన్ని మనం చూస్తాం అందుకే ఆయన పేరుతో పదమూడు పత్రికలను కొత్త నిబంధనలు మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఆయన రాసిన ఈ పదమూడు పత్రికలలో ఒక ఐశ్వర్యంతమైన పత్రికే ఫిలిపిలకు రాసినటువంటి పత్రిక ఈ ఫిలిపి రాసిన పత్రికల్లోనికి వెళ్ళడానికి మునుపు ఈ ఫిలిపి అనే పట్టణాన్ని గురించి ఫిలిపిలో పౌలు చేసిన పరిచయం గురించి మనము తెలుసుకోవడము చాలా ప్రాముఖ్యం అపస్తైన పౌలే మరి ఫిలిపి పట్టణాన్ని తాను చేసిన రెండవ మిషనరీ ప్రయాణంలో దర్శించినట్లుగా మనము చూస్తాం ఈ సంఘ చరిత్రను తెలియజేసే అపుస్తల కార్యములు పదహారవ అధ్యాయంలో పదకొండు నుంచి నలభై వచ్చిన వరకు ఫిలిప్పిలో జరిగిన సంఘటనలను మరి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు థియేటర్గా వ్రాయడాన్ని మనము చూస్తాం కనుక ఈ ఫిలిపి పట్టణము మాసేదోనియా దేశములో ఒక ప్రాముఖ్యమైన మరి ప్రఖ్యాతిగాంచిన పేరు గడించినటువంటి పట్టణంగా ఉందని అది రోమ ప్రభుత్వములో లేదా సామ్రాజ్యములో ప్రాముఖ్యమైనటువంటి స్థలముగా ఉన్నదని ఈ అపుస్తల కారములో పదహారవ అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం ఈ ఫిలిప్ అన్న పదము లేదా పేరు అలెగ్జాండర్ ది గ్రేట్ అలెగ్జాండర్ చక్రవర్తి తండ్రి పేరుతో మరి పట్టణము పేరు పెట్టబడినట్టుగా మనం చూస్తాం సెకండ్ ఫిలిప్ అంటాం ఫిలిప్ రెండవ ఫిలిప్పు ఆయన పేరు ఆయన పేరుతోనూ ఈ ఫిలిపి పట్టణానికి పేరు పెట్టబడినట్టుగా మనము చూస్తాం ఫిలిపి పట్టణము మరి వ్యాపార కేంద్రంగా విశేషంగా వర్ధిలినట్టుగా మనం చూడగలము బంగారు గనులు ఈ ఫిలిపి సంఘము ఫిలిపి పట్టణంలో ఉండడాన్ని మనం చూస్తాం ఎక్కడైతే ఇలాంటి గనులు లేదా బంగారం విస్తారంగా ఉంటుందో వ్యాపారం కూడా చాలా బాగా కనబడ్డాన్ని మనం చూస్తాం మీరు చిత్రపటము లేదా జాగ్రాఫికల్ చార్ట్ మీరు చూస్తే భౌగోళికంగా మీరు ఈ చివరిలో పేజెస్ ఉంటాయి అది కూడా చాలా ప్రాముఖ్యము అది మీరు చూడగలిగితే సముద్రము చుట్టూ కొన్ని ప్రాంతాలు ఉన్నాయి గ్రీస్ ఒకవైపు ఉంది దాని పక్కన మాస్ధోనియా 
దాని కిందనే ఫిలిపి అనేటువంటి పేరుతో ఒక పట్టణాన్ని మనము చూడగలం కనుక సముద్ర భాగానికి త్రోయి నుండి మనం చూడగలిగితే ఫిలిపి పట్టణానికి పౌలు ప్రయాణం చేసి అక్కడికి చేరుకున్నట్లుగా మనం చూస్తాం కనుక వ్యాపార కేంద్రంగా బంగారు గనులకు ప్రసిద్ధిగాంచిన పట్టణమే ఫిలిపి పట్టణంగా మనము చూడగలం ఫిలిపి పట్టణం ఎంత ప్రఖ్యాతిగాంచిందంటే అందులో నివసించిన వాడు మరి రోమ పౌరసత్వాన్ని సంపాదించుకునేవాడు ఏదైనా యుఎస్ కానీ యూకే కానీ వెళితే ఏముంటుంది గ్రీన్ కార్డ్ ఒకటి ఇస్తారు వారి పౌరసత్వాన్ని సంపాదించుకుంటారు వారి పౌరసత్వం వస్తే ఇక వారిని కదిరించడం అన్నది దుస్సాధ్యం ఎందుకంటే గ్రీన్ కార్డ్ హోల్డర్ అవుతాడు అంతగా అతిశయించి గర్వించేదానికి అతిశయంగా ఉంటుంది అయితే పౌలు దాన్ని ఉటంకిస్తూ ఫిలిపి తాను రాసిన పత్రికలు అరే మన పౌరసత్వము రోమ పట్టణంలో ప్రస్థానంలో ప్రావిన్స్లో ఉన్న ఫిలిపి కాదు మన పౌరసత్వం ఎక్కడుంది పరలోకం ముందు వీఆర్ సిట్ అవర్ సిటిజన్షిప్ ఈజ్ ఇన్ హెవెన్ అన్నాడు కనుక దానికి కాదు దీనికి మనం అతి చేయించాలి కనుక ఆ దినాల్లో ఉన్నటువంటి ఈ పౌరసత్వాన్ని బట్టి ట్యాక్సులు కొన్ని మినహా మినహాయింపులు ఉండేవి అందుకే ఆ పట్టణానికి చాలా ప్రసిద్ధి పేరు అందులో నివసించాలని అందులో ఇల్లు కొనుక్కొని సుఖ సంతోషాలతో బ్రతకాలని కోరుకున్న వారు కోకలట అయితే దేవునికి స్తోత్రము ఒక ఆత్మ సంబంధమైన వ్యక్తికి ఉండే దృక్పథము కానీ వైఖరి కానీ విలక్షణంగా ఉంటుందని చెప్పటానికి ఫిలిపులు రాసిన పత్రిక ఒక తార్కణంగా నిదర్శనంగా మనం ఉదాహరణంగా చెప్పుకునవచ్చు సరే మెట్టుకి ఏదైనా ఈ ఫిలిపి పట్టణంలో సంఘం ఎవల ఆర్భవించింది చక్కగా రాశాడు ఆ పుస్తక కార్యముల పదహారవ అధ్యాయంలో సమాజ మందిరం లేదు సమాజ మందిరం ఉండాలంటే కుటుంబంలో పది మంది కనీసము ఈదులు ఉండాలి వారి అలాంటి కుటుంబాలు కలబోతనే సంఘముగా ఏర్పడుతుంది అయితే సమాజ మందిరం లేదు పౌలు చూశాడు అయితే లేదు కనుక ఆయన ఏం చేశాడు సముద్ర తీరానికి వెళ్ళాడు అక్కడ ప్రార్థన చేసుకున్నాను అప్పటికే కొంతమంది అక్కడ ప్రార్థన చేసుకోవడానికి వచ్చినట్లుగా మనము చూస్తాం కనుక వారితో కలిసి మరి దేవుని స్థుతించారు అందులో చాలా ప్రాముఖ్యంగా మనం చూస్తే లూదియా అనే ఒక స్త్రీ గురించి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు రాశాడు నిజంగా ఆమెను గురించి రాసినప్పుడు దైవభక్తి కలిగిన స్త్రీ అనే మాట రాశాడు చాలా ప్రాముఖ్యం అది ఎల్లప్పుడూ నేర్చుకున్న చున్నను సత్య విషయమైన అనుభవ జ్ఞానము లేని అవివేక స్త్రీలు అన్నాడు ఒకసారి అలాంటిది కాదు ఇవిడ దైవభక్తి కలిగినటువంటి స్త్రీగా మనం చూస్తాం ఆమ యూద క్షమించండి తొయితెర పట్టణస్తురాలు ఫిలిపిలో ఉంది ఆమె ఊదారంగు పొడులు అమ్ముకుంటూ వచ్చినట్టుగా మనం చూస్తాం ఏదో ఇప్పుడు సంక్రాంతికి వేసే ముగ్గుల పొడులు కాదు అమ్ముకోవడం ఇట్స్ ఎ కాస్ట్లీ డై అద్దకాలకి వాడతారు చాలా విలువైనది కొంచెం అప్పుడే ఈ దినాల్లో లక్షల్లో మరి ఎక్కువ భాగము మరి వేలాది రూపాయలు చెల్లించడానికి అవకాశం ఉంటుంది చాలా ధనిక కుటుంబానికి సంబంధించినది ఆవిడ అయితే ప్రభుకు స్తోత్రము ఆమె ధనము ప్రభుని సేవించడానికి ఆటంకంగా లేకపోయింది దాన్ని బట్టి ప్రభుని స్థుతించాలి ఎంత డబ్బులున్నా ఎంత ఐశ్వర్యం ఉన్నా దేవుని సేవకులకు దేవుని పరిచర్యకి చేయి చాచ అనేటువంటి ధనము కానీ వ్యక్తులు కాను కేవలము నిష్ప్రయోజకులుగా మనము చూస్తాం అయితే ఈ స్త్రీ దైవభక్తి కలిగింది అని చెప్పడం మాత్రమే కాదు ఐశ్వర్యవంతరాలు ధనవంతరాలు అని మాత్రమే కాదు దీని యొక్క వాక్యము పౌలు నోట నుంచి వస్తే ఆయన ద్వారా దీని యొక్క వాక్య వినింది నీటి బాప్తిసం పొందింది ఇంటి వారందరూ రక్షించబడ్డారు ఆమె ఇంటిలోనే సంఘం ఆవిర్భవించినట్టుగా మనం చూస్తాం ఇంకో మాటలో చెప్పాలంటే ఫిలిపీ సంఘ ఆవిర్భావము ఎవరి ద్వారా ఆరంభమైంది ఒక స్త్రీ ద్వారా ఆరంభమైంది ఒక దైవ భక్తి గల స్త్రీ ద్వారా ఆరంభమైంది ఒక ధనిక కుటుంబం కలి నేపథ్యం కలిగిన కుటుంబం నుంచి వచ్చిన స్త్రీ ద్వారా ఆరంభమై తన సొంత ఇంటిలోనే సంఘం ఆవిర్భవించింది ఎంత గొప్ప కార్యమో మన చూరండి నిజంగా ఆ ఆరంభంలో ఇండ్లల్లోనే సంఘ ఆవిర్భవించే అలాంటి వారు ఈ దినాల్లో దేవునికి కావలసిన వారిగా మనం చూస్తాం ఎంత డబ్బు ఉన్నా ఎంత హోదా ఉన్నా ఎంత పదవి ఉన్నా దేవుని కార్యాలలో నీవు నేను ఆసక్తి లేకపోతే బ్రతకడమే వ్యర్థం అందుకే మొదటి కొరంతి పదిహేను యాభై ఎనిమిదిలో ఒక మాట ఉంటుంది కాగా నా ప్రియ సహోదరులారా ప్రభునంద మీ ప్రయాస వ్యర్థము కాదని ఎరిగి స్థిరులను కదలిన వారును ప్రభువు కార్యాభివృద్ధి ఎందు ఎప్పటికీ ఆసక్తి ఆ మాట మీరు గమనించండి ప్రభువు అభివృద్ధి చెందటానికి మనం ఏం కావాలా ఆసక్తి పరులుగా ఉండాలా దేనికి ఆసక్తి మన ఆసక్తి రకరకాలుగా ఉంటుంది అయితే ప్రభువు కార్యము ప్రభువు సేవ ప్రభువు రాజ్యము విస్తరణ దీని కొరకైనా ఆసక్తి ఎప్పటికీ ఆసక్తి అందుకే రోమపత్రిక పన్నెండవ ఉద్యమంలో పౌలొక మాట అన్నాడు ఆసక్తి ఎందు మీరేం కావద్దు మాందులు కావద్దు 
మందకొడిన వారు ఇంకా లెథర్జిక్గా ఉంటారు లేజీ ఫెలోస్ అంటాం వాళ్ళని దేవుని సేవన్నా పరిచర అన్నా ప్రయాస్ అన్నా సువార్త అన్నా సంఘ విస్తరణ అన్నా సంఘ కార్యక్రమాలన్న మందకొడిగా లేజీగా లెథర్జిక్గా ఉండడాన్ని మనం ఈ దినాల్లో చూస్తాం అందుకని ఆసక్తిలో మందులు కావద్దు మీరు అన్నాడు అయితే ఏం కావాలా ఆత్మ ఎందు తీవ్రత కలిగిన వారై ప్రభువుని సేవించుడి అన్నాడు చూడండి అందుకే ఆమె ఆసక్తి ఇన్ఫెక్షియస్ అంటాం ఆమెకున్న ఆసక్తి ఎలాంటిది అది అంటు రోగం లాంటిది ఆమె ఆసక్తి అంటించేసిందంతా అందుకే ఫిలిప్పి సంఘము ఒక చిన్న కుటుంబం ఆరంభమయ్యింది సంఘమే ఏర్పాటయింది ఊహించండి సంఘ ఆవిర్భావంలో ఒక స్త్రీ పాత్ర ఎంతో గొప్పదో ఊహించండి అందుకే ఆమె పేరు రాశాడు ఆమె ఎలాంటిదో కూడా రాశాడు దినాలు గడుస్తూ ఉన్నాయి ఆమె స్తోన్న సొంత ఇంటిలోనే పౌలును శిలను పెట్టుకుంది మరి వాళ్ళతో పాటు ఎంతమంది వచ్చారో మనకైతే తెలియదు ఎంత సహకారిగా ఉంది అంటే అంత సహకారిగా ఉంది తర్వాత పుతో నన్ను దయ్యం పట్టిన ఒక యవనస్తురాలు మంచి రాబడి తీసుకుని వస్తూ ఉంది వీళ్ళేం చేశారు ఏసుక్రీత్తు ప్రభావ యొక్క శక్తి గల నామమును బట్టి విడిపించేశారు దయ్యాన్ని వదలగొట్టారు దయ్యం వదిలిపోయింది ఆమెమో బాగుపడింది ఎవరిని బట్టి రాబడి పొందుతా ఉన్నారు రాబడి మాత్రము పోయింది దివాల తీశారు ఇప్పుడు ఏం చేశారు కేసు పెట్టారు వాళ్ళ మీద మంచి పనులకు కేసులు పెట్టారు చెడ్డ పనులకు కేసులు పెడతారు అప్పుడు అంతే ఇప్పుడు అంతే దయ్యం వదిలిపోయింది ప్రభుకు స్తోత్రం అని దాన్ని బట్టి సంతోషించలే చూడండి రాబడిపోయింది కదరా బాబు రాబడి స్థానము పదవి లాభము పోయింది అన్నప్పుడు దేనికైనా దిగజార ప్రజలు చూస్తాం అది దురదృష్టం వాళ్ళని చేశారు కోర్టుకు లాగారు పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకెళ్లారు జైల్లో పడేశారు చాలా దెబ్బలు కొట్టారు ఈడ్చుకొని పోయినారంట అంతే బా ఆ మాట రాసే నిజంగా నేను ఉదయం అంతా చదువుతా ఉంటే హృదయం అట్లే కదిలింది ఈడ్చుకుని పోవడం ఎవరిని ఈడ్చుకొని పోయేది కుక్కను చచ్చిన కుక్కను ఈడ్చుకొని పోతారు ఒక స్థిరను ఈడ్చుకొని పోయినారంట మాటలు అట్లా రాశారు మనం ప్రత్యక్షంగా చూస్తే ఒళ్ళు జల్దరిస్తుంది వీడియోస్ చూస్తూ ఉంటారు మీరు క్రైస్తు క్రైస్తవుల మీద దాడులు ఎలా ఉంటాయి ఈడ్చుకొని పోవడము కుక్కను లాగినట్టే లాగుతూ ఉంటారు బట్టలు తీసుకుని లాగినట్టు జుట్టు పట్టుకొని లాగడం ఈడ్చుకుని పోయారు చాలా దెబ్బలు కొట్టారంట తీసుకెళ్లి చెరసాలు వేశారు అరికాలకు బొండలు బిగించి కదలకుండా చేసి పడేశారు ఇప్పుడు ఏం చేయాలా ఏడవల్ల అది కొసమెరుపు దుఃఖపడల ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు కీర్తనలు పాడుతూ ఉన్నారు కీర్తనలు ఎప్పుడు పాడుతారు సంతోషం కలిగితే కీర్తనలు ప్రభుని స్థుతిస్తూ ఉన్నారు మహాభూకంపం అనే మాట రాశాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు షేక్ చేసి పడేశాడు అంతే దేవుని కార్యాల్లో ఆసక్తి కలిగి నువ్వు ముందుకెళితే నీ కొరకు ప్రకృతిని కూడా దేవుడు చలింపచేయాలని చెప్పటానికి ఇదే ఉదాహరణ మోటివ్ సర్గు వారికున్న ఆశయాలు అంతరంగములు అభిలాషలు ఏమున్నాయి మంచివి ఉన్నాయి మంచి కార్యక్రమాల కొరకు అపేక్షలు ఉన్నాయి అందుకే దేవుడు వారి పక్షంగా కార్యం జరిగించాడు ఒక్కసారి కంపింపజేస్తే పునాదులు ఆ కదలికకి గేట్లు ఊడిపడ్డాయి అంతే బొండలు కూడా బిగించబడిన బొండలు ఏమయ్యాయి ఊడిపడ్డాయి ఊడిపడవు మామూలుగా అందరు పోయారేమోనే జైలు అధికారి చచ్చిపోవడానికి ఆత్మహత్య చేసుకోవడానికి సిద్ధపడితే ఆయన పెద్ద కేకత అన్నాడు నువ్వేం చావద్దు మేము ఇక్కడే ఉన్నాం ఎక్కడికి పోలేదన్నాడు వెంటనే ఆయన ఏం చేశాడు వారి కలిగిన గాయాలను తీసుకుని వచ్చాడు గాయాలను రాత్రికి రాత్రి కడిగి వాక్యం చెప్పండి అన్నాడు వాక్యం చెప్తే రాత్రికి రాత్రి ఆయన మారు మనసు రక్షణ ఇంటి వారు రక్షణ మళ్ళీ నీటి బాప్తిసం కూడా రాత్రి పుట్టే అందరు ఇంటి వారు అందరూ బాప్తిసం తీసుకున్నారు అక్కడ రాయబడింది ఆనందించారంట ఒక మనిషి పొందే శ్రమ మరొక మనిషికి ఆనందాన్ని తీసుకుని వస్తుంది నీవు పొందే శ్రమ నీవు పొందే హింస నీవు పొందే దరిద్రత నీవు పొందే కరువు వస్త్రహీనత ఖగ్గము ఒక ఎదుటి వ్యక్తికి ఆనందాన్ని రక్షణను కలగజేస్తుందంటే ఎంతకంటే ఆనందం ఏముంది అందుకే రోమపత్రిక ఎనిమిదో అధ్యయన రాసిన మాటలు శ్రమ కావచ్చు బాధ కావచ్చు హింస కావచ్చు వస్త్రహీనత కావచ్చు కరువు కావచ్చు ఉపద్రవం కావచ్చు ఖడ్గము కావచ్చు క్రీస్తు ప్రేమ నుండి ఎడబాపునది ఏంటి అన్నాడు ముప్పై ఏడుకొచ్చి అయినను వీటన్నిటిలో 
మనలను ప్రేమించిన వాణి ద్వారా ద్వారా అనమాట ఇక్కడ కూడా రాయబడింది అత్యధికమైన విజయశాలను అనే మాట రాశారు చూడండి అన్ని పరిస్థితుల్లో ఆనందంతో తాను ముందెళ్ళడం మనం చూడగలిగితే ఆనందం ఇది మన అనుభవంగా మారాలన్నది దేవునికి అభిలాష అందుకే ఫిలిప్పి నాలుగు పదమూడు నీకు నాకు వాగ్దానం రక్షించబడ్డారు ఆనందించారు ఉదయకాలం వచ్చింది వారు విడిపించబడ్డారు తర్వాత ఏమయ్యారు లూదే ఇంటికి వెళ్ళారు అక్కడ కొంతకాలం ఉన్నట్లుగా మనము చూస్తాం ఇది ఫిలిప్పి పట్టణములో సంగము ఆవిర్భావానికి పునాదులు మనం చూస్తాం శ్రమ బాధ హింస కరువు వస్త్రహీనత సంఘ ఆవిర్భావంలో పాలు పొందినట్టుగా మనం చూడగలం అందుకే వారి క్రయము వారి కన్నీరు వారి పేదరికాన్ని వారి దరిద్రతను జ్ఞాపం చేసుకున్నప్పుడు మనం ఎప్పుడు చులకనగా మాట్లాడం మనం క్రైమ్ చెల్లించండి మనకు తెలుస్తుంది ఏంటో అందుకే దేవుని సేవ దేవుని పరిచర్య చేసేవారిని కానీ సంగతులు భిన్నంగా ఉన్నప్పుడు కానీ చూసి చులకనగా మాట్లాడి స్థితి నుంచి దేవుడే నిన్ను నన్ను విడిపించును గాక ఇది ఫిలిపి సంఘములో లేదా ఫిలిపి పట్టణములో సంఘ ఆవిర్భావానికి పడినటువంటి పునాదులు అందుకే ఏ చరిత్ర అయినా మీరు చూడండి సంఘం ఆవిర్భవించిందంటే ఎంతోమంది క్రైదనం ఇంక్లూడింగ్ ఎబ్రోన్ రెండు వేల సంవత్సరం వాచినట్ సర్వీస్ వచ్చినప్పుడు మీకు జ్ఞాపం చేశాను సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ పూర్తి చేసుకున్న బీర్చబ ఇది డెబ్బై ఏడు ఏళ్ళు అయింది కనుక దేవుని దాసుడు కావచ్చు జతపని వారు కావచ్చు చెల్లించిన క్రయం అవమానం తృణీకారం వ్యతిరేకత ఆవిర్భవించింది సంఘాలు వర్ధిల్లాయి విస్తరించాయి అందుకే మనం ఇదనాన్న సంతోషంగా సుఖంగా ఫ్యాన్ కింద కూర్చొని దీని యొక్క వాక్యం వింటూ ఉన్నాం కనుక వారు ప్రయాసపడ్డారు అయితే వారి కష్టములో మనము పాల పంపి పొందని వారంగా ఉన్న వారి పొందిన కష్టం వారి ప్రయాస విశ్రాంతిలో మనం ప్రవేశించాం ఆనంది ఆనందిస్తూనే ఉన్నాం ఇది ఫిలిప్పి సంఘ ఆవిర్భావానికి సామాన్యమైన ఉపోద్ఘాతం ఇలాంటి సంఘాన్ని రెండవ మిషనరీ ప్రయాణంలో ప్రయాసతో కష్టముతో ఏర్పాటు చేసినట్టుగా మనము చూస్తాం ఇలాగ మూడవ మిషనరీ ప్రయాణంలో మరలా ఈ ఫిలిప్పీ సంఘాన్ని దర్శించాడు పరిశుద్ధులను ప్రోత్సహించినట్లుగా మనం చూస్తాం రోమాలో తన రెండు సార్లు చెరసాల్లో ఉన్నప్పుడు రెండవసారి ఆయన ఈ ఫిలిప్పీ సంఘాన్ని ప్రోత్సహిస్తూ నాలుగు అధ్యాయాలు కలిగిన పత్రికనే వారి కొరకు రాశాడు ఎందుకు రాశాడు అన్నది చాలా ప్రాముఖ్యము ఎప్పుడు రాశాడు అన్నది ఇంకొక ప్రశ్న దానికి జవాబు అది ప్రాముఖ్యము ఎలాంటి సంగతులను గురించి రాశాడన్నది అది కూడా చాలా ప్రాముఖ్యమే నాకున్న సమయ హద్దుబాటును బట్టి చాలా క్లుప్తంగా జ్ఞాపం చేసి నేను ముగించే ప్రయత్నం చేస్తాను ఎక్కడి నుంచి రాశాడు అంటే చెరసాల నుంచి రాశాడు పత్రికలను రెండు భాగాల మనం వర్గీకరించవచ్చు మొదటి వర్గం ఏంటంటే ఫ్యాస్టూరల్ ఎపిజల్స్ అంటాం కాపరి పత్రికలు అంటాం రెండవది ప్రిజన్ ఎపిజల్స్ అంటాం రెండవది చెరసాల కారాగార పత్రికలు అని అంటాం ఫ్యాస్టర్స్ అంటే ఫ్యాస్టర్ ఎపిజల్స్ అంటే ఫ్యాస్టర్స్ దేవుని సేవకులుగా ఉన్న వారిని మరి ప్రోత్సహిస్తూ బలపరచటానికి ఆయన పత్రికలో వ్యక్తిగతంగా రాశాడు ఉదాహరణకి తిమోతికి కానీ తీతుకు కానీ కాపరులు వారు అందుకే వారిని ఏం చేశాడు ప్రోత్సహించటానికి పరిచర్యలో మరి కాపరి పత్రికలుగా వారి గురించి మూడు పత్రికలు రాశాడు ఒకటి రెండు తర్వాత తూ తీతు మూడు పత్రికలు మనం చూస్తాం ఇక రెండవ రకానికి సంబంధించిన పత్రికలు ఏంటంటే కారాగార పత్రికలు అంటాం ప్రిజన్ ఎపిజల్స్ అంటాం అంటే చెరసాల్లో ఉన్నాడు చెరసాలలో ఉండి పత్రికలు రాశాడు నాలుగు పత్రికలు రాశాడు ఆయన ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక ఒకటి కొలసి పత్రిక ఒకటి ఫిలిపి పత్రిక ఒకటి ఫిలిమెనుకు రాసినటువంటి పత్రిక ఒకటి వెరసి నాలుగు పత్రికలు ఫిలిపి పత్రిక చెరసాల పత్రికలలో ఒకటిగా మనం చూస్తాం ఊహించండి మీరు పత్రిక చదవండి ఆయన చెరసాలలో నుంచి రాశాడా అంతఃపురంలో నుంచి రాశాడా అన్నట్టుగా కనబడుతుంది ఈ పత్రికలో మనకు బాగా కనపడేది ఆనందం ఇంచుమించుగా సెవెంటీన్ టైమ్స్ ఈ మాట పదే 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 కనబడుతుంది జైల్లో ఉన్నవాడు ఏంటి కారాగారంలో ఉన్నవాడు ఏంటి ఆనందించడం ఏంటి 
మనకేమో స్వేచ్ఛ ప్రపంచంలో ఉన్నాం స్వాతంత్రం పొందిన దేశంలో ఉన్నాం చిరసాల లేం అయినా మనకు సంతోషం లేదు ఆశ్చర్యంగా లేదా నాలుగు గోడల మధ్య ఉన్నవానికేమో ఆనందం ఉంది స్వేచ్ఛగా ఉన్న మనకేమో ఆనందం లేదు ఆవిరయ్యింది చిరసాల అంటే ఈ దినాల్లో ఉన్న పోలీస్ స్టేషన్లో ఉన్న ఉన్నవి కాదది మనిషి నిలబడితే పైన కి పైన చిన్న ద్వారం మాత్రమే కనబడుతుంది అటువైపు కానీ ఇటువైపు కానీ ఆనుకున్నదానికి కూడా పడుకున్నదానికి కూడా స్థలం ఉండదంట రోమ చరాసాలలు భయంకరంగా కనబడతాయి ఏం వాష్ చేయరు అన్నం తీసుకుని వచ్చి అక్కడ పడేస్తే ఇక దానికి కీర్ ఆఫ్ అడ్రస్ ఎంత మురికిగా ఉంటుందో మనకు తెలియదు ఇక అలాంటి భయంకరమైన స్థితి రెండవ రకానికి సంబంధించి దీనికి రెండవ వర్షన్ కూడా ఉంది ఆయన ఖైసర్ అంతఃపురములో ఆయన కొంతకాలము విజిట్ చేయడానికి అనుమతి పొందాడు కనుక ఈ స్థలంలో నుంచి రాశాడని కొంతమంది అభిప్రాయం సరే భిన్నంగా అభిప్రాయాలు ఉన్న చెరసాల అనుభవంలో ఉన్నాడు చెరసాలో నుంచి పత్రిక రాశాడు నాలుగు సుదీర్ఘమైన అధ్యయాలు కలిగిన పత్రిక నాలుగు ప్రాముఖ్యమైన సంగతులను మనకు జ్ఞాపం చేస్తుంది అందుకే వ్యారెన్ డబ్ల్యూఎస్ పైన ప్రపంచ ప్రఖ్యాత బైబిల్ కామెంటేటర్ నాలుగు ప్రాముఖ్యమైన సంగతులు జ్ఞాపం చేశాడు వీటిని పరిచయం చేసి తర్వాత కొన్ని సంగతులు కూలంకషంగా ఈ వాక్యం ఆధారం చేసుకుని పరిచయం చేసి ముగించే ప్రయత్నం చేస్తాను అవర్ మెసేజ్ ఆఫ్ క్రిస్టియన్ సర్వీస్ ఈజ్ ద గాస్పల్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ అన్నాడు మనం చేసే సేవా పరిచయంలో వర్తమానం ఏదైనా ఉంది అంటే దాని కేంద్ర బిందు ఎవరు ద గాస్పల్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ యేసు క్రీస్తు ప్రభావ యొక్క సువార్తనే కేంద్ర బిందువుగా మనం చూడగలం అది మొదటి అధ్యయానికి ఒక శీర్షికగా మనము చెప్పవచ్చు యేసు క్రీస్తు ప్రభారు సువార్తలో కేంద్ర బిందువుగా మనం చూడగలం అందుకే సెవెంటీన్ టైమ్స్ పదిహేడు ఆయన లాంటి పదాలు కదా పద్దెనిమిది సార్లు క్రీస్తు అనే మాట మనకు కనబడతాయి ద సెంట్రాలిటీ ఆఫ్ ద గాస్పల్ ఇస్ ద పర్సన్ సువార్తకు కేంద్ర బిందు ఒక వ్యక్తి ఆ వ్యక్తి యేసు క్రీస్తు ప్రభారు సువార్త అంటే మొదటి కొరంతి పదిహేను మూడో వచ్చిన ప్రకారం నా సువార్త ప్రకారం లేఖన ప్రకారం క్రీస్తు మన పాపనతో చనిపోయాడు సమాధి చేయబడ్డాడు లేఖన ప్రకారము తిరిగి లేచాడు కనుక యేసు క్రీస్తు ప్రభావ యొక్క మరణము భూస్థాపన పునరుద్ధానం ఇది సువార్త క్రైస్తవ పరిచర్యలో వర్తమానం ఏదైనా ఉంది అంటే కేంద్ర బిందు వెంటి యేసు క్రీస్తు ప్రభావ యొక్క సువార్త సువార్త అంటే మరణము మరియు పునరుద్ధానం రెండు కలిసి వెళ్ళాల మరణము మాత్రమే కాదు పునరుద్ధానం కూడా ఉంది రెండవది ద మోడల్ ఆఫ్ అవర్ క్రిస్టియన్ సర్వీస్ ఈజ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ అన్నాడు ఆయన మనం చేసే సేవా పరిచయాల మాదిరి ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే ఎవరది సాక్షాత్తు యేసు క్రీస్తు ప్రభారి అన్నాడు అది రెండవ అధ్యాయానికి కేంద్ర బిందువు అందుకే మీరు చూడండి ఏ పత్రికల్లో కూడా లేనంతగా యేసు క్రీస్తు ప్రభారి యొక్క సిలవ మరణాన్ని తారాస్థాయిలో ఫిలిపి పత్రిక రెండవ అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం ఆయన అంతగా పరలోక రాజ్యంలో దేవుని దేవునితో పాటు ఉన్న స్థానము నుంచి మొదలుపెట్టి మనుషు ఆకారంగా శరీరధారిగా దాసుని స్వరూపాన్ని ధరించుకుని భూమి మీదకి వచ్చి రిక్తునిగా ఎలాగో చేయబడ్డాడో ఆయన రాసిన తీరు వర్ణన సులభ వర్ణము పొందనంతగా చూపించిన విధేయత ఏ పత్రికలో కూడా నీకు నాకు కనబడదు ప్రత్యక్షంగా సులభ వర్ణాన్ని పొందిన వారి యొక్క అనుభవంలో నుంచి ఈ మాటలు రాల పేతురు కొంచెం వరకు రాశాడు అయితే అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ క్రూసిఫిక్షన్ సులభ వేసే సమయానికి పేతురు లేడు యోహన్ సువత పంతొమ్మిదో అధ్యయనంలో మనం చూస్తాం ఎవరున్నారు యోహనని యవనస్తుడు మాత్రమే కనబడతారు నలుగురు స్త్రీలు ఉన్నారు ఒక యవనస్తుడు ఉన్నాడు ఫోర్ ఇస్ టు వన్ రేషియో శ్రమల్లో బాధల్లో కష్టాల్లో కన్నీళ్ళలో ఎక్కువ శాతం నిలకడగా ఎవరైనా ఉంటారంటే అది సహోదరులు మాత్రమే నేను చెప్పడం లే బైబిల్ చెప్తుంది తక్కువ మంది మాత్రమే పురుషులు ఉంటారు యోహాన భక్తుడు వన్ ఇస్ టు ఫోర్ రేషియో పదకొండు మందిలో చివరిగా ఒక్కడు మాత్రమే సమీపంగా ఉండడాన్ని మనం చూడగలం కనుక అనేక మంది బహు జన సమూహాల దగ్గరేమో పన్నెండు మంది కనబడతారు జన సమూహము మధ్యనేమో పన్నెండు మంది కనబడతారు దగ్గరికి వచ్చే కొద్దీ గచ్చమైన తోట దగ్గరికి వచ్చేసరికి పన్నెండులో ఒకడు లేడు ఒకటి అప్పగించాడు పదకొండు మంది ఆయన పొంతి పిల్లాది దగ్గర తీసుకుని వెళ్లే సమయానికి ఎవరు లేరు సెలవు ఇవ్వబడి చనిపోవడానికి ముందుగా చూడగలిగితే పదకొండు మందిలో ఒక్కడు మాత్రమే మిలిగాడు 
యేసుక్రీతు ప్రవారి యొక్క శ్రమ అనుభవంలో పాలివారు అయ్యేవారు అతి కొద్ది మంది మాత్రమే ఉంటారని చెప్పటానికి ఇదొక ఉదాహరణ అందుకే నీన సేవల మాదిరి ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే అది సాక్షాత్తు యేసు క్రీస్తు ప్రవారి అందుకే క్రైస్తవ్యములు ఎప్పుడు కేంద్రబిందు ఆయనే గత రాత్రి బల్ల వర్తమానంలో మీకు జ్ఞాపం చేసిన మాటదే యేసు క్రీస్తు ప్రవారి నీవు నేను లక్ష్యం ఉంచితే ఆయన మాత్రమే తలస్తే జీవితంలో ఎప్పుడు అలసిపోమండి అందుకే ఫిబ్రవరి పన్నెండు మూడులో మీరు అలసట పడక మీ ప్రాణాలకి ఏం కాగలదు విసుగు వస్తుంది ఎప్పుడు బా ఎప్పుడు రా నాయన చచ్చిపోయేది దీనికంటే బ్రతకడం కంటే చావడం మేలు కదా అనుకోలేదా బాధలు ఉంటాయి హింసలు ఉంటాయి అవమానాలు ఉంటాయి సెటైర్లు ఉంటాయి ఇంకా కాని మాటలు ఉంటాయి కాని వ్యక్తుల ప్రవర్తన తీరు ఉంటాయి ఇవన్నీ బాధిస్తూనే ఉంటాయి బ్రతకడం కంటే చావడం మంచిది కదా అనిపిస్తుంది విసుగు వస్తేస్తుంది ఎంతకాలం అయితే నీకు నాకు మాదిరి ఒకడే ఆయన యేసు క్రీస్తు ప్రవారు ఆయన నీకు నాకు మాదిరి నీ నా బాధలు కానీ వెళ్ళే పరిస్థితులు కానీ యేసు క్రీస్తు ప్రవాహాన్ని చూస్తే ఎప్పటికీ కూడా మనం విసుగు చెందాం అలసిపోం మనం అలసిపోతున్నామంటే మన ప్రాణాలకు వెక్కసము విసుగు కలుగుతూ ఉందంటే మన ఫోకస్ తప్పించేసామని అర్థం అందుకే పన్నెండు రెండు లుకింగ్ అన్ టు జీజస్ ఏసు మీద లక్ష్యం ఉంచండి అని చెప్పాడు ఆయన మన గురి గమ్యము లక్ష్యం ఒకటే ఆయన యేసు క్రీస్తు ప్రభ ఆయనే నీకు నాకు మాదిరి ఆయన తీసుకున్న స్థానాన్ని మనం చూడగలిగి పొందిన శిలవ మరణాన్ని చూస్తే ఆయనే నీకు నాకు కేంద్ర బిందువు ఆయన మాదిరిగా మనం కలిగి సాగిపోవాలి అందుకే రాత్రి మొదటి పేతిరు పత్రిక రెండవ వద్ద ఇరవై ఒకటిలో ఒక మాట అన్నారు తన అడుగు జాడల ఎందు మీరు నడుచుకున్నట్లు ఆయన మనకేం చేశాడు మాదిరి ఉంచిపోయిన మాట దగ్గర ఒక మాట చెప్పడం మానిస అడుగు జాలను అనుసరిస్తూ ముందుకు వెళ్ళాలంట అడుగు జాలను అనుసరిస్తూ ముందుకు వెళ్ళే వాళ్ళని ఏమంటాము అడుగు జాలను అనుసరిస్తూ ముందుకు వెళ్ళామనుకో వాళ్ళని ఏమంటాము డిసైపుల్స్ శిష్యులు ఏసుక్రీత ప్రభావారు భూమి మీదకి వచ్చే సంఘాన్ని ఆర్భవించింది విశ్వాసులు పుట్టకొడుకులాగా లేవడం కాదు అంతిమ లక్ష్యం ఏదైనా ఉంది అంటే డిసైపుల్షిప్ శిష్యరికమే అందుకే మతే సువార్త ఇరవై ఎనిమిది ఉద్యాలు ఏమన్నాడు పునరుద్ధాండ తిరిగి లేచిన తర్వాత మీరు వెళ్ళండి ఎక్కడికి సకల లోకానికి వెళ్ళండి సువార్త ప్రకటించండి తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ నామమున బాప్తిష్టం ఇవ్వండి ఏం చేయండి శిష్యులనుగా చేయండి విశ్వాసులనుగా చేయండి మానేయండి స్థాయి పెంచుకోవాలా అందరు విశ్వాసులు అవుతారు కొందరు మాత్రమే శిష్యులు వెంబడించేవారు అవుతారు ఎవరు వారు ఇమిటేటర్స్ అనుసరించడం అంటే అనుకరణ అని అర్థం అనుకరించే వాళ్ళు ఎవరు ఇమిటేటర్స్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ క్రీస్తే నిన్ను నీవు నేను అనుకరించవలసిన వ్యక్తి ఎవరైనా ఉన్నారంటే క్రీస్తే మాట అనుకరణ యేసుక్రీస్తు ప్రభారు ప్రవర్తన అనుకరణ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు జీవిత అనుకరణ యేసుక్రీస్తు ప్రభారు అందుకే ఈ క్యాథలిక్ సన్యాసి ఒక ఆయన ఉండేవాడు ఆయన పేరు థామస్ ఏ కెంపిస్ ఆయన ఒక పుస్తకం రాశాడు పుస్తకం పేరు ద ఇమిటేషన్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ క్రీస్తు అనుకరణం అనే పుస్తకం రాశాడు నాకు ఆశ్చర్యం కల్పించే సంగతి ఏంటంటే స్వామి వివేకానంద నూట యాభైవ జయంతి ఉత్సవాలు జరిగాయి ఐ థింక్ రెండు వేల పదమూడు అనుకుంటాను జనవరిలో జరుపుకుంటాం ఆయన బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ జనవరి పదకొండవ తేదీన జాతీయ యువజన దినోత్సవం అంటాం దాన్ని నేషనల్ యూత్ డే అంటాం దాన్ని నూట యాభైవ సంవత్సరానికి స్పెషల్ ఎడిషన్ ద హిందూ న్యూస్ పేపర్ వాళ్ళు ఒక మ్యాగజైన్ పబ్లిష్ చేశారు దాన్ని ద ఫ్రంట్ లైన్ అంటాం ఇప్పటికీ అది దొరుకుతుంది మార్కెట్లో స్పెషల్ ఎడిషన్ చదువుతా ఉన్నా చదువుతా ఉన్నప్పుడు స్వామి వివేకానంద గురించి ఏవేవో రాశాడు అంత చరిత్ర అంతా ఒకటి మాత్రం నన్ను క్యాప్చర్ చేసింది నా దృష్టిని అంతా ఏంటో తెలుసా ఈ స్వామి వివేకానంద ఈ రామకృష్ణ మఠంలో కొంతమంది సన్యాసులు ఉంటారు అది మీకు అందరికీ తెలుసు రామకృష్ణ మిషన్ కనుక ఈ సన్యాసుల కొరకు ఏం చేశారంట ఆయన ఒక పుస్తకాన్ని బెంగాలీలోనికి తర్జమా చేశాడు ఏం పుస్తకం తెలుసా ద ఇమిటేషన్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ నాకు ఆశ్చర్యం కలిపింది క్రీస్తు అనకరణం అనే పుస్తకము థామస్ ఏ కెంపిస్ అని ఆయన రాసింది ఒక క్రైస్తవ సన్యాసి రాసింది రోమన్ క్యాథలిక్ అని రాసిన సన్యాసి రాసిన పుస్తకాన్ని ఏం చేశాడు తానే స్వయంగా బెంగాల్లోనికి అనుమతి అనువదించాడంట రామకృష్ణ వాళ్ళ మఠంలో ఉన్న వారందరికీ పబ్లిష్ చేసిన అంట చూడండి అది ఒకవైపు అయితే ముగింపు కొట్టేసరికి ఏం రాచాడు తెలుసా చచ్చిపోయేంత వరకు స్వామి వివేకానంద చేతిలో 
వాళ్ళ గ్రంథం ఒకటి ఉంది దానితో పాటు ఏముందంట ద ఇమిటేషన్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ మార్కెట్లో దొరుకుతుంది క్రిస్టియన్ ట్రూత్ బుక్ రూమ్ వాళ్ళు తెలుగులో అనువదించారు మీకు ఇంగ్లీష్లో చాలా సారవంతంగా నిజంగా చదువుతూ ఉంటే బాగా ఉంటుంది అది అది మీరు కాపీ చదవచ్చు క్రీస్తు అనుకరణము నా తెలిసినంత వరకు ఎక్కువ భాషల్లోనికి తర్జుమా చేయబడింది లక్షలాది కాపీ సమ్ముడిపోయాయి స్వామి వివేకానందనే ఇన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలిగిందంటే ఒక్కసారి ఊహించండి ఆ పుస్తకం చదివిన తర్వాత క్రీస్తు గురించి ఆయన మాట్లాడిన మాటలు చూస్తే నిజంగా ఆశ్చర్యం ఆయన ఏమన్నాడు తెలుసా ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ లివ్ విడ్ ఇన్ ద ల్యాండ్ ఆఫ్ ప్యాలస్టైన్ డ్యూరింగ్ ద డేస్ ఆఫ్ నాజర్ ఐ వుడ్ వాష్ ఇస్ వీట్ నాట్ మై విత్ నాట్ విత్ మై టీయర్స్ బట్ విత్ మై బ్లడ్ విచ్ ఫ్లోస్ ఇన్ మై హార్ట్ అన్నాడు ఆయన నజరేతుల్లో ఉన్న యేసు క్రీస్తు ప్రభారు జీవించిన కాలంలో నేను కూడా పుట్టి ఉండి ఉంటే నేను చేసే పని ఏంటో తెలుసా ఆయన పాదాలను నా కన్నీటితో కాదు నా గుండెలో ప్రవహించే రక్తముతో తడిపి పావనం చేసేవాడు అన్నారు చూడండి బా ఏ మాట అన్నాడండి ఇది ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ లివ్డ్ ఇన్ ద ల్యాండ్ ఆఫ్ ప్యాలస్టైన్ డ్యూరింగ్ ద డేస్ ఆఫ్ జీసస్ ఆఫ్ నాజరేత్ ఐ వుడ్ వాష్ ఇస్ ఫీట్ నాట్ విత్ మై టీయర్స్ బట్ విత్ మై బ్లడ్ విచ్ ఫ్లోస్ ఇన్ మై హార్ట్ నా గుండెలో ప్రవహించే రక్తం అంటే మామూలు మాటనండి పెరిగి తీసాం ఆయన పాదల దగ్గర పెట్టడం అనమాట అంతగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయబడ్డాడు ఆయన ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ యేసు క్రీత ప్రభావ యొక్క మాదిరి ఆయన అనుకరణ ఇదన నిన్ను నన్ను ప్రభావితం చేయాల అదే రెండవ ధ్యానికి అని మనము శీర్షికగా మనం చెప్పవచ్చు ఒక లోక సంబంధంగా హైందవత్వంలో ఉన్న స్వామీజీని ఒక మఠంలో ఉన్న సన్యాసిని ప్రభావితం చేయగలిగితే ఆయన చదివింది ఒక పుస్తకమే వేరే వ్యక్తి రాసిన పుస్తకం అది మరి ఈ పుస్తకము ద మోడల్ ఆఫ్ ద మోడల్ ఇన్ క్రిస్టియన్ సర్వీస్ ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ యేసు క్రీస్తు ప్రవారే నీకు నాకు మాదిరి క్రైస్తవ సేవలో కావచ్చు జీవితంలో కావచ్చు ఆయనే మాదిరిగా అనుసరించాలి ఆయననే మాదిరిగా కలిగి ఉండాలా జీవితంలో ఎప్పుడు మన నిరుత్సాన్ని గురి కాం పరిస్థితి ఏదైనా కావచ్చు ఆయనే నీకు నాకు కేంద్ర బిందువుగా ఉండాలి అది రెండవ అధ్యాయానికి కేంద్ర బిందువు మూడవ అధ్యాయం ఏం రాయబడింది ద మోటి ఆఫ్ క్రిస్టియన్ మినిస్ట్రీ ఇస్ ద రివార్డ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ నీవు నేను దేవుని సేవిస్తే మనకు కలిగే బహుమానం ఏంటి క్రైస్తవ సేవలో మోటివ్ సేవైనా ఉన్నాయంట దేవుని సేవ చేస్తున్నాను మోటివ్స్ ఏముంటాయి రాబడి అదే అబద్ధ ప్రవక్తలు అదే మూడవ అధ్యయంలో చూస్తాం ఆయన ఏడ్చిన ఒకే ఒక సందర్భము మూడవ అధ్యయంలో ఒకే ఒక సందర్భంలో కనబడతా దేనికి ఏడ్చాడు వారి కడిపే వారి దేవుడు వారు తమ్మును కొనిన ప్రభువుని ఏం చేశారంట అమ్మేశారంట అందుకే ఏడ్చాడు ఆయన ఏ మాట అండి అది దేవుని పేరు చెప్పుకొని లాభపడే వాళ్ళు ఉన్నారు సేవకులు వాళ్ళకే పంపుతాం మనం కూడా డబ్బులు డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ మీద బొమ్మ కనబడుతుంది వాక్యం వింటారు మందిరాలకు వచ్చి సంఘాలు కానుకలు వేయరు స్కాన్ కోడ్ ఉంటుంది ఒకటి ఇప్పుడు పిఆర్ క్యూఆర్ కోడ్ ఒకటి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎంత స్టైలిష్గా ఉందంటే బ్యాంక్ అకౌంట్లు నేమ్ రాయడం లేదు ఇప్పుడు చూస్తున్నారా లేదా మీరు బ్యాంక్ అకౌంటు డీటెయిల్స్ లేవు ఇప్పుడు ఒకప్పుడు ఉండేది ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్లు బ్యాంక్ మళ్ళీ నాలుగైదు అకౌంట్లు నెంబర్లు తర్వాత ఉండేవి మొన్న నేను నేను చూశాను ఒక టీవీ తెర మీద వాక్యం చెప్తా ఉన్నారు కింద ఏముంది క్యూఆర్ కోడ్ను మొబైల్ ఎట్లా పెడితే ఆ కోడ్ స్కాన్ చేస్తే డీటెయిల్స్ అన్ని వచ్చేస్తాయి జీపే కొట్టచ్చు ఫోన్పే ఇవ్వచ్చు ఇంకా ఏమున్నాయి పేటిఎం కూడా పంపచ్చు అంట ఇదొక దోపిడీ దీనికే మనం కూడా డబ్బులు పంపిస్తాం కష్టపడి ప్రయాసపడేవాడు మీకోసం కన్నీరు కాడ్చేవాడు మీకోసం దివారాతాలు ఉండి మీ కుటుంబము క్షేమ కొరకు ప్రార్థన చేసేవానికి మాత్రం ఇదిలిస్తే ఒట్టు మళ్ళా రూపాయి దేవుని పేరుతో మోసం దేవుడి నీకు ఇచ్చిన ధనము అస్థిరమైనది అది స్థిరంగా ఎప్పుడు ఉండదు దాని మీద నమ్మికి ఉంచే వాళ్ళు చాలామంది అయితే నీవు నేను సేవించే సేవ లేదా మన ప్రయాసకి ప్రతిఫలం ఏదైనా ఉందంటే రివార్డ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ క్రీస్తే నీకు నాకు బహుమానం అందుకే ఆది కాలంలో ఒక మాట ఉంటుంది దావి క్షమించిన అబ్రాహ్మం ఏమన్నాడు నాకు అంతా ఐశ్వర్యం ఉంది ఒకటి మాత్రం లేదు అంతా ఉండి ఏమున్నా 
ఇది లేకపోతే ఏముందిలే ప్రభా నా దాసుడు పెద్దవాడు ఉన్నాడు అతనే కదా మొత్తం ఆస్తి చరాస్తి స్థిరాస్తులన్నీ వెళ్ళిపోతాయి అన్నాడు అప్పుడు ఏమన్నాడు దేవుడు ఫియర్ నాట్ భయపడకము నీ బహుమానము అత్యధిక మగును తెలుగు తజ్జమ ఇంగ్లీష్లో ఏం రాయబడింది ఫియర్ నాట్ ఐ ఆమ్ ద ఎక్సీడింగ్ గ్రేట్ రివార్డ్ నేనే రా నీ బహుమానం అన్నాడు దేవుడు అది ఇంగ్లీష్ తర్జుమ ఐఆమ్ ద ఎక్సీడింగ్ గ్రేట్ రివార్డ్ నేనే నీ అత్యధికమైన బహుమానము నేనే బహుమానం ఇది చింతెందుకు అందుకే పౌలు అన్నాడు మూడవ అధ్యాయంలో క్రీస్తును సంపాదించుకున్న నిమిత్తము ఆయనను ఆయన పునరుద్ధాన బలమును ఎరుగు నిమిత్తము ఆయన శ్రమలలో పాలివాట నగుట ఎట్టిదో ఎరుగు నిమిత్తము ఏం మాటలు రాదు పంచ డైలాగ్స్ ఆయన మాత్రమే తెలుసుకోవాలా ఆయన శ్రమలలో పాలివాట నగుట ఎట్టిదో తెలుసుకోవాలా ఆయన పునరుద్ధాన బలము శక్తి అంటే తెలుసుకోవాలా దాని కొరకే నా రివార్డు అందుకే సమస్తమున్న పెంటగా నష్టముగా ఎంచుకొని చున్నాను ఆయనను సంపాదించుకొని నిమిత్తము ఆయన రివార్డ్ ఆయనని బహుమానం ఆయనే నీ స్వాస్థ్యం ఆయనని తిరిగి సంపాదించుకునే ఒక అనుభవం ఇదే నీ మోటివ్గా ఉండాలి దేని యొక్క సేవల క్రీస్తునే సంపాదించుకుంటున్నావు మిగతా అవన్నీ ఏమైతాయి నీ వెంబడి వెంబడిస్తాయి అందుకే తర్వాత నాలుగవ అధ్యానికి కేంద్ర బిందు బిందు తెలుసా ద మీన్స్ ఆఫ్ అవర్ క్రిస్టియన్ సర్వీస్ ఈజ్ ద ప్రొవిజన్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ మన క్రైస్తవ సేవల అర్థం ఏదైనా ఉంది అంటే ఏసు క్రీస్తు ప్రభారు తానే సమస్తమునై ఉండి అన్నగ్రహించబడిన వరం అందుకే అంటాడు ఇప్పుడు నాలుగు పదముల్లో నన్ను బలపరచు మాని ఎంది నేను సమస్తమును చేయగలను పన్నెండవ వచ్చిన రాశాడు ఎలాంటి అనుభవాలు కూడా వెళ్తున్నాడో అన్నిటి మధ్య చూశాడు ఈ మాట పదమూడవ వచ్చిన నన్ను బలపరచు వాని ఎంది నేను సమస్తమును చేయగలను సమస్తమున నండలేం చేసి అసలు పౌలు రాసిన పత్రికలు ఎన్నిసార్లు ఈ మాట ఉందని చూస్తే ఫార్టీ ఫోర్ టైమ్స్ రాశాడు ఎన్నిసార్లు నలభై నాలుగు సార్లు ఈ మాట కనబడుతుంది రోమా ఎనిమిది ముప్పై రెండు నుంచి మొదలు పెడితే ఆయన చేసిన పని ఏం చేశాడు తన సొంత కుమారుని అనుగ్రహించుటకు వెనక తీయక మన అందరి కొరకు ఆయనను అప్పగించిన వాడు ఆయనతో పాటు సమస్తమును ఎందుకు అనుగ్రహింపడకు వచ్చిన మార్క్ దేవుని సేవలో క్రీస్తును మాత్రమే సంపాదించుకోని గురి లక్ష్యము నీలో నాలో ఉంటే నీ వెంట సమస్తము ప్రవహిస్తాయి డబ్బు వెంట కాదు ఇఫ్ ఫాలో మనీ యు విల్ మిస్ ద మార్క్ అయితే ఇఫ్ యు ఫాలో క్రైస్ట్ యువర్ రివార్డ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫాలో సాఫ్ట్వేర్ క్రీస్తుని గురిగా గమ్యంగా నువ్వు సాగగలిగితే సమస్తము నీ వెంబడి వెంబడిస్తాయి అదే దేవజనుడు బక్సింగ్ గారు మనకు నేర్పించింది ఏ నాడు చేయబట్టి జాచిన సందర్భాలు లేవు క్యూఆర్ కోడ్లు లేవు అకౌంట్ డీటెయిల్స్ కూడా లేవు బ్యాంక్ చెక్కులు ఇచ్చినా కూడా త్రునీకరించిన సందర్భం అదే ఆవిర్భావం అదే వెలుగులో ఈ దినాల సంఘాలు కొనసాగించబడుతూ ఉన్న ధన్యులం నేర్చుకోవాలి కరువు ఉంది వస్త్ర వితరం ఉంది పేదరికం ఉంది సమృద్ధి ఉంది లేమి ఉంది అన్నిటిలో నేను ఏం చేయాల్సి చేశాను సంతృప్తిగా ఎలా ఉండాలో నేర్చుకున్న లర్నింగ్ ఈ లర్నింగ్ అన్న మాట ఎక్కడ పడతామండి అకాడమిక్స్ పాఠశాలలో ఈ మాట వాడతాడు ఏసు క్రీత ప్రభావం లర్నింగ్ నేర్చుకున్నాడు ఏమయ్యా నేర్చుకునింది హెబ్రి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం ఏడవ వచ్చిన ఒక మాట ఉంటుంది ఆయన కుమారుడై ఉండి తాను పొందిన శ్రమల వలన విధేయతను బా ఏ మాట రాశాడు చూడండి ఆయనే విధేయత నేర్చుకుంటే మనం నేర్చుకోవాలని లేదా విధేయత లేదు అవిధేయత తిరుగుబాటు అక్రమము ఇది నల్ల పెచ్చు మెరుతూ ఉంది జాగ్రత్త నేర్చుకోవడం అన్నమాట అక్కడ కనబడుతుంది ఇక్కడేమన్నాడు నేను అన్నిటిలో నేను సంతృప్తి కలిగి ఉండా నేర్చుకుని కంటెంట్మెంట్ దైవభక్తి సమస్తమైన విషయాల్లో లాభ సాధనము అందుకే ఆయన సంతృప్తిగా ఉన్నాడు అయినా ఏమన్నాడు నన్ను బలపరచు వాణిది నేను సమస్తమును చేయగలను ఈ మాట వెలుగు క్రైస్ట్ ఈజ్ మై స్ట్రెంగ్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ఆల్ అడ్వర్స్ సర్కంస్టెన్సెస్ ప్రతికూలమైన పరిస్థితులు నా చుట్టూ ఉన్న నా బలము నా శక్తి ఎవరు తెలుసా వ్యక్తి ఆయన యేసు క్రీస్తు ప్రవారు నీ చుట్టూ ఆశాజనకమైన పరిస్థితులు లేకపోయినా మీరు నిరుత్సాహపడద్దు మనుషులు కానీ పరిస్థితులు కానీ నువ్వు ఆశించినట్టుగా లేకపోయినా తలా నెత్తుకుని ఆనందించడానికి కేంద్ర బిందువు వ్యక్తి ఆయన నిన్ను బలపరచడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు అందుకే 
రాష్ట్ర నన్ను బలపరుచున్నవాని ఎందు నేను సమస్తమును చేయగలను దేవునిని సేవించాలని ముందుకెళ్తే మొదటి పేదు తిమోతి పత్రిక ఆరవ దేవుల ఒక మాట నాడు పదిహేడవ వచనంలో అస్థిరమైన ధనము ఎందు నమ్మిక ఉంచక సుఖముగా బ్రతుకు నిమిత్తము సమస్తమును ధారాళముగా దయచేయు దేవుడు బా ఏ మాట అండి సమస్తమును ధారాళంగా ఇస్తాడు ఆయన అందుకే పౌలు యొక్క క్లిష్టమైన పరిస్థితుల్లో సహాయకులుగా ఉన్నారు వారే ఫిలిపి సంఘం ఐదు ప్రాముఖ్యమైన సంగతుల కొరకు ఈ పత్రిక రాశారు ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ ఏంటంటే వారికి థ్యాంక్స్ చెబుతూ పత్రిక రాశాడు మీరు నా అక్కర్లలో మీరు ఎంతో శ్రద్ధ కలవారై నాకు మీరు సాయం చేస్తూ వచ్చారు ప్రభుని బట్టి మిమ్మల్ని స్థుతి ప్రభుని బట్టి మిమ్మల్ని మెచ్చుకుంటున్నా దేవుని స్థుతిస్తూ ఉన్నాను అన్నాడు కనుక దేవుని సేవలో సాగే దేవుని సేవకుల హస్తాలను బలపరచడానికి ప్రార్థన మాత్రమే కాదు చేయి చాపాల ఎవరైతే చేయి చాపుతారో వాళ్ళకి బై ప్రోడక్ట్ ఏదైనా ఉంది అంటే పంతొమ్మిది వచ్చములో ఉంది ఏమాట కాగా దేవుడు తన ఐశ్వర్యం చొప్పున క్రీస్తు ఏసునందు మీ ప్రతి అవసరమును తీర్చుని ఇప్పటికీ ఒకరికి వాగ్దానం వచ్చి ఉంటుంది అది ఎవరికి వాగ్దానము దేవుని సేవల్లో కష్టపడే వారికి చేయి చాపే వారికి వర్తిస్తుంది అందరికీ లేదు అది అయితే ఇంగ్లీష్ బైబిల్ ఒక మాట ఉంది తెలుగులో మిస్ అయింది ఎందుకు మై గాడ్ షల్ సప్లై ఆల్ యువర్ నీడ్ అని రాశాడు చూడండి తెలుగులో ఏమన్నాడు కాగా దేవుడు తన ఐశ్వర్యం చూపు నా దేవుడు అన్నాడు చూడండి బా ఏమి పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందో చూడండి దేవునితో పౌలు ఎక్కడున్నాడు మల్ల చెరసాలలో ఆయనే నా బలం నా ప్రతి అవసరతను దేవుడు తీర్చాడు మీ ద్వారా తీర్చాడు దేవునికి స్తోత్రం మీరు చేసింది మామూలు విషయం కాదు ఏంటది మనోహరమైన యాగం అన్నాడు ఈ మాట సంఖ్యా కాలము పదిహేను వద్ద మొదటి నుంచి పది వచనాలు రాయబడిన మాట ఇది ఈ యాగము సాక్రిఫైజెస్ మనం ఇతరులకి ముఖ్యంగా దేవుని సేవలో ప్రయాసపడుతున్న వారి కొడుకు మనము చేసే చా చేతులు అది దేవునికి చేసే యాగము సమర్పణ త్యాగము బలులతో సమానం అది ఇలాంటి పనిలో నువ్వు నిమగ్నమై ఉంటే దేవుడు ఏం చేస్తాడు మీ ప్రతి అవసరమును తీరుస్తాడు అందుకే దీని గురించి చింతించొద్దు అన్నాడు ఫిలిపి నాలుగారులో దేని గురించి చింతపడద్దు ప్రతి అవసరత తీర్చే దేవుడు ఉన్నాడు దానికంటే ముందు దేవుని అవసరత దేవుని దాసుల అవసరత తీర్చడానికి ఆశపడు ఈ సూత్రం ఇక్కడే కాదు లూకా సుభత ఐదో అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం అప్పటికే చేపల పట్టి విశ్వంలో రాత్రి అంతా ప్రయాసపడ్డాడు దివాలా తీసాడు ఒక్క చేప పట్ల మళ్ళా ఈయనేం చేశాడు వాక్యం ప్రకటించాలి కొంచెం దోణ ఇస్తావంటే సరే దోణ తీసుకున్నాడు మళ్ళా వాక్యం చెప్పాడు కొద్దిసేపు తర్వాత ఏమన్నాడు కొంచెం లోపం పంపిస్తావు అన్నాడు ఇప్పుడే నేను నిరాశలో ఉన్నా దుఃఖంలో ఉన్నా రిక్త హస్తాలతో ఉన్నా ఇంటికి ఎట్లా పోవాలరా బాబు డబ్బులు కూడా లేవు సంపాదించుకుంటేనే అమ్ముకోవాలి డబ్బులు వస్తాయి ఈయన నాన్ను ఊరికే నా దోణ తీసుకుని వాడుకుంటా ఉన్నాడు అని విసుగు చెందలే ఆయన సరే చేశాడు తర్వాత ఏమన్నాడు అంతా అయిపోయిన తర్వాత పేతుడు నీ వల తీసుకెళ్ళి కొడివేపను వేయమని చెప్పాడు వెంటనే ఏమైంది విస్తారమైన చేపల రాసిపడింది చూసిన వెంటనే ప్రభువా నేను పాపాత్మలను దయచేసి నన్ను విడిచిపో దేవుని అవసరతను మొదట తీర్చడానికి ప్రయత్నం చేస్తే తర్వాత దేవుడు నీ అవసరతను తీరుస్తాడు కనుక మొదట దేవునికి ప్రాధాన్యత దేని యొక్క దాసులకి ప్రాధాన్యత దేని యొక్క పరిచయకి ప్రాధాన్యత దేని యొక్క రాజ్యానికి ప్రాముఖ్యత దెన్ ఫాలోడ్ బై యువర్ నీడ్స్ తర్వాత నీ అవసరత అందుకే యో యోహాన్ స్వ మత్తయ్య ఆరు ముప్పై మూడులో దేని యొక్క రాజ్యమున నీతిని మొదట వెతకండి అప్పుడు అవన్నీ మీకు అనుగ్రహించవాడు ఏవన్నీ యూ పైన చెప్పబడి తినడానికి తిండి కట్టుకోవడానికి బట్ట వండడానికి ఇల్లు అవి మొట్టమొట అవన్నీ అవన్నీ తీర్చబడతాయి కనుక దేవుని కార్యముల కొరకై నీవు నేను మన చేతిని చాచే వ్యక్తులుగా ఉంటే మనం ధన్యులాం అందుకే ఐదు ప్రాముఖ్యమైన సంగతులలో సమయ హద్దుబాటును బట్టి ముగిస్తూ ఉన్న మొదటిది ఏంటంటే వారిని ప్రోత్సహిస్తూ వారిని మెచ్చుకుంటూ వారికి కృతజ్ఞత తెలుపుతూ ఆయన ఇల్లేక రాశాడు నిజంగా ఒక పౌలు చెరసాల్లో ఉండి ఉన్నప్పుడు వారు ఎంత సహాయం చేశారంటే అంతగా సాయం చేశారు బంధకాలు ఉన్న వారిని మనం జ్ఞాపం చేసుకోవాలి చెరసాల్లో ఉన్న వారిని జ్ఞాపం చేసుకోవాలి దరిద్రతలో ఉన్న వారిని మనకు జ్ఞాపం చేసుకోవాలి ప్రయాసపడుతున్న వారిని మనకు జ్ఞాపం చేసుకోవాలి వారి కొరకు మన చేతులు చాపగలిగితే ధన్యులము దేవుడు మన అక్కలను ధారాళంగా సమృద్ధిగా ఐశ్వర్యవంతంగా ఎలా దేవుడు తీరుస్తాడో అనుమూలం మనం నేర్చుకుంటాం అందుకే ఈ పత్రిక 
రాయటానికి గల ముఖ్య ఉద్దేశాలు ఐదు ప్రాముఖ్యమైన సంగతుల్లో ఇది ఒక ఉద్దే ఒక ఉద్దేశంగా మనం చూస్తాం కనుక ముగింపుకు రాగలిగితే నన్ను బలపరచువాణి ఎందే నేను సమస్తమును చేయగలను కనుక ఆయనకు సమృద్ధి అంటే ఏంటో తెలుసు లేమంటే కూడా తెలుసు అయినా తను బలపరిచే వ్యక్తిని కేంద్రంగా చేసుకున్నాడు కనుక సమస్తమును ధారాళంగా సంపాదించుకున్నాడు కనుక పరిస్థితి ఏదైనా కావచ్చు నీ పరిస్థితులు మార్చబడకపోవచ్చు అయితే నిన్ను దేవుడు మార్చి నీ జీవితం ద్వారా అనేకులను దేవుడు ఆశ్రదించడానికి సాధనంగా దేవుడు వాడుకుంటాడు కనుక ఆ దినాన ఫిలిప్పి సంఘానికి లేఖ రాశాడు ఈ దినాన నేటికి కూడా నీకు నాకేముందది ఆశీర్వాదకరణమైన పత్రికగా మారింది కనుక మన శ్రమలు బాధలు కష్టాలు దరిద్రత పేదరికము అనేకుల ఆకలిని అనేకుల ఆత్మ సంబంధమైన అవసరంతి ఇచ్చే వ్యక్తులుగా సాధనలకు దేవుడే వాడుకుంటే మనం ఎంత ధన్యులం కనుక దేవుడు ఈ వాక్య వెలుగులో మన బలపరచే యేసు క్రీస్తు ప్రభావాన్ని బట్టి ముందుకు సాగిపోవటానికి అడుగు వేద్దాం ఆగిపోవద్దు మన ముందున్న వాటి కొరక వెనక ఉన్న వాటి అన్నింటినీ మర్చిపోతాను ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అయిపోయింది కా గతం గత నిలబడద్దు ఆగిపోవద్దు వెనక చూడద్దు ముందుకే సాగు ఎందుకు తెలుసా నీ యాత్రలో నీతో పాటు ఉండేవాడు నీ ప్రక్క నిలిచేవాడు నిన్ను బలపరిచేవాడు అన్ని పరిస్థితుల్లో చాలినవాడు నీ సమస్తమైన అక్కలను తీర్చగలిగినవాడు ఈ దేవుడే నీకు నాకు సదాకాలము దేవుడై ఉన్నాడు ఆ ప్రభువు ఈ మధ్యాహ్నం కూడా అందుబాటులో ఉన్నాడు ఈ ప్రభు ద్వారా నీవు నేను బలపరచబడి ఈ యాత్రలో ఆనందముతో సాగిపోవటానికి ప్రభు మనకందరికీ సహాయం చేయనిగాక